，皇上驾到！万万岁！万岁！万万岁！谢谢皇上，谢谢皇上。朕从未见过刑部审案。所以今天过来凑凑热闹，您不必领会，继续审就是。这。杨光贤，你还有何诉状？回皇上，回大人，当然有。他说啊，子期乃我朝廷创业之吉祥星宿，而你在子期、罗侯、冀都、岳背这四项中，为何独山子期？是何用意？怎么样，打不上来了吧？唐柔王，你善我大清吉星，就是除我大清之弊因，这不是意图谋反，是什么？唐柔王，你这妖师披着圣贤的外装，辱我大清的英明，只要是大清的子民，人人得而诛之，人人得而诛之。什么是子气啊？皇上，子气是什么星宿啊？皇上，小明知道，子气就是吉祥的星宿啊。回皇上，紫气乃小彗星在空中，数月后即散，根本就不是什么真的紫气。其在天上，预测，则无相可名；预算，则无数可定；预论数，则无理可据。这些明明都是前人妄加的，所以，汤马法才没有在实现力中存留。既然是前人妄加的，当然应该删除了。满天星宿皆拱天而不动。其中唯有日月金木水火土可动，倘若望却说二十八星宿动而不在原处，可见他根本不懂星宿。宋东天，自自东向西移动，上也十二宫，因此自古不变啊！荒谬！你这是邪说，简直是荒谬透顶！荒谬透顶！女士，只是杨贤氏说的有点重复，让朕感到愧疚。皇上恕罪。哎，没事了，没事了。马法，你刚才说自古不变，那变怎样？众、呃、星天，是自西向东移动。只是移动甚缓，虚惊数十年，数百年，数千年，方可察觉。哦，众星宿向东移动，久而久之，自然会与宗洞天错开。学会了很多东西，这便叫最差。皇上，所谓子母卯有四宫，则为不动者；心房牵昂，则为可动者。哦，我明白了。杨光宪，你明白了？回皇上，曹民当然明白。这是你明白了吗？不明白，你呢？呃，臣不明白。你明白了吗？呃，不明白。你们都不明白，那怎么知道谁真谁假，谁对谁错？皇上，臣等对天算确实涉猎不深，案件如何审理，还请皇上明示。就是嘛，你们都不精于天算，你追这案件审了这么久，也审不出个所以然来。这样拖下去。只是浪费时间。其实，要辨真假也很简单，随便找一道天算题目，让各种立法比试一下，不就能辨出真伪了吗？皇上还说了，根据时限例记载，再过四天就会出现天狗吃太阳。届时，只要把西洋实现力、大统力、回回力这三种力法比试一下，测试天狗吃太阳的准确时辰，自然分出上下高低
比这么争来争去的简单多了，也有意思多了。鄙视什么呀？有什么好鄙视的？根本就没这个必要。哼，准又怎么样？我们现在告的不是别的，是要告他以立法谋反。可是，状书里也列举了他十大天算谬误。皇上所说的虽然有点匪夷所思，哎，可是。也不无道理，是吧？啊，我恰恰担心这个。倘若汤一胜了，我们怎么再审下去啊？苏大人，您过滤了，他绝不会胜的。相反，这是一个最好的机会，让老夫在世人面前揭穿他天算家的假面具。他输了，皇帝自然没话可说，太皇太后也没话可说。这样，我们给他定罪，就理所当然。顺理成章。臣叩见皇上，免礼。对了，马法身体怎么样？药送去了吗？回皇上，皇上所赐之药。下官已送到刑部牢房，只是唐马法他确实病得不轻。那唐马法对比试还有信心吗？算比试，不过是相互切磋，胜负并不重要。马法，这一次的胜负，那可是性命交关呐、啊，老夫。残木之年，就是少活个一年半载的，也没什么大不了。<笑>不过那天比试对你们四位很重要，对社稷更重要。凡四位上赴皇上。天算，于是老臣会尽力而为。好，麻烦既然这么说了，咱们就一定能赢。天算案能有这次转机，全靠皇上睿智，对臣等宠爱有加。臣谢皇上圣恩，谢皇上圣恩。好了好了，麻烦是贤臣，朕怎么能见死不救呢、啊？而且朝廷急需你们协助，不用谢了。谢谢皇上。皇上为什么要提出来比试天算呢？好玩，就是为了好玩，就是好玩。可是好玩的事情多着呢，为什么不玩别的，偏偏就喜欢玩这个呢？因为这个最好玩。都说。人的命，天注定。人算不如天算，这回人把天上的事儿算好了，然后让老天来验证人到底说的对不对。哼，想想就有意思。就是这些，就这些。黄毛毛，嗯，这次比试，你认为谁会胜？你希望谁胜？谁胜谁负无所谓，真的假不了，真理自然会胜。真理不一定能胜，权力一定能胜。我最讨厌这种话了。可早晚你会明白我今天说这话的道理。眼下还是那句话，要多看少说，要学会防、处、忍。如果没别的事儿，孙儿先告退。好吧，下去吧。
什么梦？梦里好似千海外，最终不觉到江南。这里的事儿一旦料理完了，我就带你回江南。三月三，看桃花，我们俩一起到龙华寺看桃花，好吗？好。我累了，我想休息一下今天的结果会怎么样？哼，日食，都说是天狗吃了太阳，可天狗在哪儿啊？什么时候出来的？这天地日月的大事儿，咱们凡人哪能说得清？四苏，这，谢皇上，启禀皇上，时辰已尽。开始吧，这今天是日食之期，由无名以回回力，阳光仙以大统力，唐若望以西洋力推算日食时刻。卫士公允，礼部以委派官员从福漏堂及鬼影堂准确报时。现在是未正一刻，距离无名以回回力算得的日食时,时刻还有两刻，请皇上、诸位王爷大人勿宴。
，申时出客十分到，大统帝推算时刻到。力推算的今天有日食，我们回回力和大统力这才跟着推算。可见西洋力蛊惑人心，绝不可信。依我看，根本就不用看了。阳光灿烂，哪来的日食啊？对呀。葫芦唐报，申时二刻十一分到。鬼影唐报，申时二刻十一分到。申时二刻十一分到，西洋力推算时刻到。就是了，哎，坐会儿吧。皇上，皇上，皇上，天算比试，礼部的告文下来了。天算比试结果下来了。三派天算学所测日食时刻都对了，西洋时线力更准确些。其他两派也仅仅差两克三克，时不足以区分优劣，礼部因此下判。三派天算立法不分高下。耍赖吗？明明是西洋立法赢了，怎么能说都赢了呢？对，是耍赖，而且是明目张胆的耍赖。礼部文告，须经议政王大臣会议批阅，最后做主的就是首辅。索尼不在，那做主的就是苏克萨哈了。苏克萨哈，简直胆大妄为！我说苏大人。你可真是胆识过人了，看三派和局平手，实在令本王佩服啊！要成大事，就敢与天下为敌。只是这样一来，就要得罪皇上了。要那样，可就麻烦了。皇上盛怒之时，谁又摁得住他？弄不好。又不知会干出什么惊天动地的事来。希望皇上不要做出什么不君之举，否则
，否则天下大乱，那这朝政不就由你苏大人这首辅权权处理了吗？更有甚者，或许会引致变天。但愿不会如此吧。礼部判三立法不分胜负。阿玛，你看如何是好啊？简直是胡说八道，太不像话了！这分明是掩耳盗铃，指鹿为马。天下还有法理吗？景修兄，你说该怎么办？这是礼部发的文书。是啊，那又能怎样？不是礼部和刑部同发的。啊，也就是说，刑部还没有出，鼎资兄还没有定案。皇上和老佛爷明摆着是袒护唐若望。阿玛，要不要借笔试一试？上一个奏折，保奏唐若望，以示忠贞。不必不必，现在还不是时候。还不是时候，姗姗来迟才显珍贵。既然已经隔岸观火，那我就要观火到底，让他们摸不透我的心思。啊！啊<笑>熊自吕熊大人已三次差人来请大人过府商谈。知道了。尚书大人求见，他来了。是，让他进来吧。是。老公大人光临寒舍，来来来，走走走。谢苏大人，看茶。公大人过府相访，所为何事啊？下官前来，只为天算案一事。哦，什么事啊？天算案，下官乃主审，定案判决需由下官把持，其他宗师大臣不得越俎代庖。嗯，妄加断案。<笑>那是当然了，礼部所判，乃天算测试之结果，与本案无关。这个重担，自然还要落在你龚大人的肩上啊。得苏大人一句话，下官就放心了。哎呀，龚大人真是难得到府上来一趟啊。本官有一件事，一直在犹豫，不知应该如何办理才好。想请大人参详一下。呃，下官不敢。<笑>洪大人，请过目。圣旨：刑部尚书龚鼎资，克连克己才干出众，审理天算一案有险其才，现册封为文化殿大学士，赏三眼花翎，钦此。这。龚大人，先别急。还有另外一道，为龚鼎资，为
圣经总督亲赐。圣经乃大清发祥地，是福祉啊！龙大人，审理天算案，辛苦了。到圣经当总督，我是清闲呐，可让龚大人休养生息，养精蓄锐，再为朝廷效力呀、啊。不过，这两道圣旨，可都还没有预玺呀、啊。哎呀，本官也正为这事儿发愁啊。究竟应该怎样奖赏龚大人你呢？这天算一案。如果龚大人审判得宜，得满汉大臣的称许，那么当上文华殿的大学士，就能成为汉官之首，统领满朝文武，大权在手，随心所欲。反之，一朝为官，受众和中共济呀、啊。若龚大人判案不能被臣工们认同，本官只有。让龚大人外放关外，这两道圣旨，哎，龚大人，你说本官应该颁哪一道？辅臣秉国，我朱批之权，下官不敢妄言。那天算案，苏大人放心，天算案，本官一定秉公办理。哎呀，龚大人和龚夫人是情深意重啊！龚夫人贵体虚弱，这关外天气寒冷，就是彪悍之事，也很难抵御风寒。若夫人迁居该地，恐怕两三个月也熬不过呀。谢苏大人关心了。怎么，你决定了？天算一案，下官可以判得您苏大人满意。可是，下官还有一事相求，还望苏大人成全。什么要求？说鼎泽兄果然在此啊！<笑>三位大人这么晚了还没回去休息啊？我们收到消息，呃，说你被调到江南去做守巡道，是真的吗？确有此事，圣旨已经下来。守巡道乃从三品，这是把你连降二品。这苏克萨哈也太猖狂了！别提那个苏克萨哈了。这件事跟他没有关系，是在下请求的。你，你，你这是为什么呀？为什么呢？啊、这天算一案正值紧要关头，你这一走，那苏格萨哈更是为所欲为了。鼎子兄，你倒是说话呀！孙大人，鼎子兄的此番举动，必有他的道理。哎，文说尊夫人抱恙了，还好吧？算了，你还是早点回去陪陪夫人吧。谢谢三位关心，只是我马上就要起身南下，得把一些事情交代下来。哎呀，你这一走，哎，这天算不知会有怎么个结果呀？其实，天算一案的判词，在下已经写好了。这是判词，明天送到吏部，通告天下。交殿前御审，好，好，怎么个好法？嗯，以现今状况，就算鼎泽兄判唐马法赢了，苏格萨哈也不会善罢甘休的。他肯定要千方百计的纠缠下去，把判词打发回来。可是，马法已经病重，不知道能熬多久，是不能再拖下去了。
，殿前御神不管怎么定案，是杀了还是放了，肯定会有个结果的。这样，麻烦他老人家再也不会受罪了。可是殿前御神也只是拖延，到时候还是由苏克萨哈主持，那汤玛法也只能是多活十天半个月而已。也不尽然，丁子兄，你到底是什么意思？事到如此，局面已是不能挽回了。不过，还有一人，或许能挽回形势。谁？皇上。皇上虽是幼虫之年，但往往在我们无力之际，他会想出一些匪夷所思之法来。天算验，是非难以判断，又无法拖延。可就在事情焦灼之时，皇上却想出一个比试的法子。这次我们的胜算尽管依然渺茫，但这是我们最后一招了。所以我就拿御审跟他做条件。苏克萨哈觉得一切都在他的掌握之中，就应允了。这也是我们扳回天算一案的最后一次机会了。老爷，老爷，老爷。老爷相见，大人，熊大人派人前来，请大人过府相见。知道了，恒博，恒博，恒博。享受下半生了，足够了，足够了。丁子，真想再和你一起写一次桃花，真想。可我，我不行了，丁子。
前天就去世了。在下只是不想把天算一案判决跟夫人牵扯上任何关系，所以，在事情告一段落后，才开始发丧。还请几位见谅。哎，哪里话呀？顶子兄严重吧？顶子兄公私分明，实在令在下钦佩。后天便是预审之日，希望马法身体平安。能做的在下已经都做了。好了，送君千里终一别，三位，请回吧。悠悠，洛阳道。不知此会在何年？沙坪水溪生影绝，一杯香烛，君当歌。弟子兄，多保重啊！不用问田园，实在归来故旧欢，只盼相逢时啊！万点落花周一夜，再得相逢第二场。弟子。在江南恭候三位，再促膝同醉。好，顶子兄，一路保重啊！一路保重。跟你说句心里话，朕很讨厌。臣无才无德。别废话，你有才有德，处事严明，是个好官，也没辜负你夫人对你的厚望。朕讨厌你，是因为你性格拘谨，跟朕性情不符。可是，这是好事儿。如果天下的成功都跟朕一样，随心所欲、任意妄为，那天下必定大乱。朕虽然讨厌你，却又不得不器重你。朕给你两年时间，两年之后你再回来，朕就该亲政。你回到朕的身边，说一些让朕讨厌的话，做一些让朕讨厌的事儿，让朕气得咬牙切齿。却又不得不听你的，嗯。臣谢皇上恩宠，只是臣真的累了，只想回江南替皇上办点闲差，也就罢了。龚炳自，你这是第一次讲出你的心里话。好，既然你这样想，那朕还是不答应。就甘愿这样埋没你的才华？你的夫人，在天之灵，会感到欣慰吗？你回答朕。其实，没有微臣，天下也会大治的。皇上聪明睿智，定是天下无双的圣主啊！好，当然，我当然会成为天下无双的英雄。不过。哪怕我有天大的本事，也需贤臣相助，方能成就盛世。一品高明夫人，得罪了。答应皇上吧。你要知道，要让皇上讨厌的后果，该是多么严重。杀了你，皇上当然不会。但是我想，皇上自有办法把你给逼来。比如呢
，比如每天赐给他一个福气，管用吗？当然管用。哎，你说说看，龚大人对夫人素来一往情深，肯定不会精进赐他的那些女人。但是皇上金口一圆，说女人都是烦人的。对对对，啊对对,对，女人最烦了。让那些女人每天缠着龚大人，烦都烦死了。对了，再不就让那些女人把龚大人的家当都吃光了。龚大人是为官正直、两袖清风，本来没有什么家当的。等把仅有的家当都吃光用光了，龚大人是不是要乖乖的回宫当差呀？好，这个主意好。嗯，哎，对了，第一个先把樊月送回去。<笑>宫里子，这法子怎么样？谢皇上的恩典。至于福晋，微臣今生就不要来。不过。只要皇上一声口谕，臣即刻回京，为皇上分忧解难。万死不辞。好，行了，快上路吧，别总在朕面前晃晃。宫顶子，你记住了，朕还是。顺风，臣谢皇上的讨厌。呀，这。